ویوز آپ نے پچھلے دنوں پاکستان کے ریٹائر چیف دامی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کی ایک ویڈیو وائرل دیکھی جس میں ایک افغان فرانس میں رہنے والا ان کے ساتھ ہیومیلیشن کرتا ہے اور وہ ویڈیو ایک میسج ہے پاکستان آرمی کے لیے بھی اور اس کو دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا خاص طور پر بھارت میں کیسے محسوس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ بھارت کے ایک ریٹائرڈ لیفٹینٹ جنرل پی آر شنکر صاحب آج جڑے ہوئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سمے دیا میں ویلکم کرتا ہوں جنرل پی آر شنکر صاحب کا جو اس وقت چنئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمیں سمے دیا ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے بھی سر وہ ویڈیو تو دیکھا ہوگا جو جنرل باجوا کا بہت ہی امبیرسنگ سچویشن اپنی وائف کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو یہ بھی ڈنائی کر رہے ہیں کہ بھی میرا جرنیلی سے کوئی لینا دینا نہیں رہا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے جرنیلوں کی زندگیوں کو تینکیو تاہر جی سب سے پہلے میں آپ سب کو اور آپ کے سب کے شروتاؤں کو نمشکار دینا چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں آپ نے آج ہمیں بلایا ٹیک ٹی وی کے اوپر رائٹ اور میں کافی دن سے آپ کا شو دیکھتا رہا ہوں اور مجھے بہت سال کے بعد موقع ملا آپ کے شو کے آنے رائٹ اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ جنرل باجوا صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ٹپنی دوں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو انڈین آرمی اور انڈین آرمی کے جنرلس جو ہیں وہ نیشن بلڈرز ہیں اور پاکستانی آرمی اور پاکستانی جنرل جو ہیں وہ نیشن بریکرس ہیں آپ کو یاد ہے ان کا اتہاس تو ہے کہ یہ جنرلوں کی وجہ سے انہوں نے آدھا دیش کھو لیا اور باقی بچا ہوا آدھا دیش ابھی کونے کے چکر میں ہے رائٹ آپ نے ایک اہم بات بتایا کہ جتنے پاکستان کے ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں اور ان کے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ عموماً ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ابھی یہ کتنے اٹس سو ڈسگریس فل یو ہیو رن دا نیشن ایوری ون نوز دیٹ دا پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف رنس دا نیشن اینڈ اٹ از آلسو ویل نون پاکستان آرمی از دا اونلی نیشن ود اونلی آرمی ود نیشن رائٹ اینڈ ڈسپائٹ دس ایٹ دا اینڈ آف یور تھین یور یو لیو یور کنٹری اینڈ گو اور اس کے بعد جب آپ باہر جاتے ہو آپ تو اتنا کوئی گالی گلوچ دیتا ہے رستے کے اوپر اور وہ بھی آپ کے بیوی کے ساتھ آپ ہو اور اس کو آپ کو گالی دے رہا ہے کوئی فرانس میں جہاں آپ کو کوئی ناتا نہیں ہے کوئی نہیں ہے آپ ریلیکس کر رہے ہو تب بھی آپ کے اوپر ایسے گالی گلوچ ہو رہا ہے آئی تھنک اٹس ویری ڈسگریس فل میں تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایسے حالت میرا کسی کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہمارا جو انڈیا کے اندر ہمارے جو جتنے ریٹائرڈ جنرلس ہیں ان کو بہت قدر دیا جاتا ہے باہر کسی کو کس کو پتا ہے کیپٹن کون ہوتا ہے لیفٹینٹ جنرل کون ہوتا ہے میجر کون ہوتا ہے کچھ فرق نہیں ہے جتنے بھی آرمی کے ہیں نیوی کے ہیں ایئر فورس کے ہیں دے آر ٹریٹیڈ ود ریسپیکٹ رائٹ اینڈ یہ جو بات میں بول رہا ہوں یہ میں نے محسوس کرنا شروع کیا آفٹر ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ میں یو نو وین یو آر ان سروس یونیفارم پہنے ہو آپ یو نو یو راجا ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر آپ کا اصلی ریسپیکٹ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے بڑی آپ نے سر اہم بات کی کہ اصل ریسپیکٹ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ریسپیکٹ لوز کر رہے ہیں بلکہ ان سروس بھی لوز کر رہے ہیں دیکھیے ان کا بڑا سمپل ہے یہ پورا زندگی پر دا پاکستانی آرمی جنرل اسپورٹ جو ہم نے دیکھا ہے یہ پیسہ بنانے کے چکر میں ہے دیش کو تو بچا نہیں پائے آدھا دیش تو چھوڑ دیا 
राइट बाकी जितना भी है ये ये लड़ते रहते हैं इंडिया के साथ इंडिया के एक कारण है इनको जीने के लिए और तीन चार वॉर्स हो गए हमारे साथ अब हार गए राइट और काफी ह्यूमिलिएशन हो गया इनको इसके बावजूद अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को हरा दिया इसके इन द पास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स हर बार पाकिस्तान ह्यूमिलेट हो गया पर ये जनरल्स कभी ह्यूमिलेट नहीं होते ये राज करते रहते हैं पर इनका असलियत जो है रिटायर होने के बाद निकल आता है और ये जो है आई थिंक यू नो मे नाइन्थ में जो हुआ है बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये इट वाज बिकॉज ऑफ इमरान कार्ड कल्ट इट वाज बिकॉज ऑफ एक्स वाई एन जेड बट कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा था अपने आर्मी के ऊपर राइट right? कोई निराशा था कि इन्होंने हमें लूट लिया इन्होंने हमें ऐसे हालत में लाके खड़ा किया कि ये नौबत आ गया कि अपने लोग अपने मार्टियस को यू नो दे डिस्ग्रेजिंग देम कोर कमांडर के घर में जा रहे हैं जीएचक्यू के अंदर जा रहे हैं और दंगा मचा रहे हैं आई मीन आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट इन इंडिया दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जी सर आप कह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते ऐसा जो इन्होंने किया तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ आप कह रहे हैं गुस्सा था पीछे क्या सिर्फ गुस्सा था कोई और फैक्टर्स भी थे सी फैक्टर्स तो बहुत हैं आप हमें पता है सबको पता है हम आप हमारे चैनल के ऊपर आके गन शॉट के ऊपर हमने बातचीत भी किया है और इमरान खान फैक्टर्स वेरी हाई इन दिस राइट और ये भी माना जाता है और आई मीन इट इज जस्ट लॉजिक दैट इट अ लॉट ऑफ दीज पीपल वेर इमरान खान फॉलोअर्स राइट एंड बट व्हाई डिड दे डू ऑल दिस अगर आप देखो आप पिछले एक साल से मैं uh, इमरान खान का स्पीचेस सुनता आ रहा हूँ ये बोलता रहता है अबाउट द पाकिस्तान आर्मी ये न्यूट्रल्स हो जानवर न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब दे हैव ही हैज बीन इक्वेटिंग द पाकिस्तान आर्मी विद जानवर अगर न्यूट्रल्स जो है अगर हिंदी में मैं उनको उसको तब्दील करो या ट्रांसलेट करो तो मेरे समझ में ये ही इज इंटिंग एट बीइंग नपुंसक राइट इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस और ये एक साल जेलते रहे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी आखिर इट टुक दिस काइंड ऑफ इवेंट फॉर देम टू हैव द करेज टू Do what they had to do क्योंकि अगर ये ना करते तो ये पाकिस्तान आर्मी तबाह हो जाता अभी भी जो भी इन्होंने किया है राइट right, इन्होंने पोलिटिकली काबू कर लिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काबू कर लिया पर हमें भी पता है कि इनका इकोनॉमिक हालत स्थिति बहुत खराब है अगर ये बात ऐसे चलता रहा तो द डे इज नॉट फॉर वेन पाकिस्तान विल बी इन अनार की जब लोगों के पास खाना नहीं होगा खाने के लिए जीने के लिए पैसा नहीं होगा टमाटर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होगा रोटी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो तो सड़क पे उतर आएंगे जिस दिन वो सड़क पे उतर आएंगे मेरे ख्याल में अगर काबू में नहीं हुआ पाकिस्तान तो और यू नो यू सी वर्स्ट सीन्स देन वॉट एपेड इन ऑन मे नाइन और फिर जैसे जनरल बाजवा साहब के साथ हुआ पेरिस के अंदर बाकी उनके साथ भी होगा सो दिस इज समथिंग विच पाकिस्तान आर्मी हैज टू रियलाइज ऑन इट्स ओन वेर इट इज स्टैंडिंग जी आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को रियलाइज करना होगा कि वो कहां पे खड़ी है किस तरह का देश बनाना चाहती है लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि इमरान खान ने जिस तरह एक साल के दौरान इनको जानवर कहा न्यूट्रल कहा क्या कुछ नहीं कहा ये खामोशी से बर्दाश्त करते रहे तो सर किसी देश में कोई सियासी पार्टी अपने ही देश की आर्मी के खिलाफ इतना बड़ा नरेटिव चलाए तो क्या ये भी क्या जायज है कि वो वो भी चलाते रहे इतना खौफनाक नरेटिव जो इमरान खान ने इनके खिलाफ चलाया देखिए ये जो पूरा हालत अगर आप देखोगे नॉर्मल तरीके से देखोगे तो नाजायज है राइट पर 
अगर आप इमरान खान की नजरिया से देखोगे तो जायज है क्योंकि ही वाज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स व्हाट ओवर दे वेयर वेदर गुड राइट और रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी द थिंग इज द आर्मी कुड डू नथिंग अबाउट इट एक साल तक राइट एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो कुड डू नथिंग अबाउट इट अब यू नो वी हैव डिस्कस दिस अगर इफ Imran Khan and his PTI were little more organized, rather than being just a cult-driven party. The situation could have been even worse than what it is. If you yeah, just think, just think of a scenario where the the command and control structure in PTI was more organized, and it was not a one-man party, uh, and it was not a party of opportunists, and in the Three four years, which he had time to build his party, it was a cadre based party, based on some some fundamental principles. And if such an Imran Khan had spoken what he had spoken, I think Pakistan army would would have been in great trouble. Uh, right? Not that they are not out of trouble. I think they are still in trouble because at some point of time, when things go bad. Uh, the arm pakistani will turn towards the army and put point the finger at him dekhiye abhi kabu to ho gaya abhi pakistan army has come with a plan to take the political situation under, under control have they taken the economic situation under control do they have a plan because their finance minister doesn't seem to have a plan uh their prime minister doesn't seem to have a plan the army chief has not spoken एंड जब इसने बात किया गाली गलोच किया वहां सियालकोट में जाके सो इट्स स्टिल रॉडरलेस द होल कंट्री इज स्टिल रॉडरलेस राइट हाउ थिंग्स विल टर्न आई वुड बी एबल टू इवन गेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट जी सर ये जो इमरान खान की पार्टी की टसल है आर्मी के साथ और इससे पहले हमने पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी टेंशंस को ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द पास्ट थ्री फोर डेकेड्स लेकिन इस बार हमें कोई छः सात सालों से सर पाकिस्तान एक बैटल फीट लगा चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट के बीच में और ख़ास तौर पर यह बैटल खेली गई आर्मी के अंदर हमें यह भी सर लगा कि जैसे इमरान खान को आर्मी के अंदर से ही सपोर्ट थी जिसकी वजह से वो इस तरह बातें कर रहा था अब लगता है कि 9 मई के वाकयात से आर्मी के अंदर की जो सपोर्ट थी वो काफ़ी टूट गई है अगर पूरी ख़त्म नहीं हुई तो क्या सर आपको ये फैक्टर भी चाइना की जो डिवीज़न पाकिस्तान आर्मी के अंदर है चाइना के इंटरेस्ट के लिए वो भी सर आपको फील होती है देखिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिविजन हैं इसमें कोई दो राय नहीं है फिलहाल डिविजन माइट हैव बीन पेपर्ड ओवर सो दैट अगर यान वो ना होता तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ब्रोकन अप क्योंकि ये सारे जनरल्स जो हैं वो सोचते सोचे होंगे कि भाई ये इट्स अ मैटर ऑफ देयर ओन स्किन टू सेव देयर ओन स्किन देव गॉट टूगेदर द फैक्ट इज दैट you know i've been uh, doing a lot of shows on my uh, channel and i have been getting feedback from pakistan uh, ex army officers and retired army officers who have been spoke speaking against the serving people so there's a open rift between the veterans and uh, the retired uh, you know the serving people that might have been papered over at this point of time but i think the fundamental problem still exists how it will come out we don't know right the next point jo mai mera ye uh, you know observation hai ki most of the pakistani uh, generals and most of the pakistani army officers have their interest in either in the gulf or in usa or in london or in canada and in the west no one goes and settles in china right but you, the west has no interest left in pakistan because pakistan has lost its strategic relevance to a large extent and pakistan has been selling or renting out 
its uh, entire area due to its strategic location and its strategic significance pakistan's strategic significance is towards uh, is with china only cpc mere khayal mein wo failure hai but what china is interested is in gwadar kyunki ek baar gwadar pakad liya aur djibouti mein bhi inka base hai aur down south africa coast aur ek aur base banane ke chakkar mein hai and if china already unhone peace deal kiya hai between iran and uh, saudi arabia and they are also good with turkey so they are trying to form some kind of a block out here in which case pakistan is important to them and gwadar has to be developed into a base so iske liye ye they will uh, deal with the pakistan similarly the pakistani generals know that they will not get help anywhere else and their only way to go towards this to china So, आज के दिन इन इन दोनों का मेल मिलाप अच्छा होगा आयन ब्रदर हायर देन हिमालय लोअर देन ओशन ये सब चलता रहेगा बट द पाकिस्तानी जनरल जो हमने देखा है वो ये है कि वो किसी का नहीं है वो अपने आप के हैं वो ना पाकिस्तान के हैं ना चाइना के हैं ना यूएसए के हैं वो सब अपना बला सोचते हैं और देश के पला तो कभी सोचा ही नहीं जी आपने बड़ी अहम बात की आपने कहा कि पाकिस्तानी जनरल्स को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने देश के भले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया वो सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं या अपने आर्मी के इंस्टीट्यूशन को इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके भले होते रहें तो सर आपने तो खैर बहुत करीब से ऑब्जर्व uh, किया है और uh, देखा भी है जो भारत के जनरल्स हैं जो रिटायर्ड भी हैं आप जैसे और जो uh, इस वक्त सर्विंग हैं हम जो यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं एज जर्नलिस्ट तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं uh, हाँ। जी तो मतलब वहाँ के तो अल्ले तल्ले ही कुछ और हैं तो आप एज एन इंडियन जब आप सर्विंग जनरल थे और अब आप रिटायर्ड जनरल हैं तो आप कैसे देखते हैं अपने दोस्तों को और पाकिस्तान के जनरलों को और क्या आप सोचते हैं कि काश आप भी इस तरह की अल्ले तल्ले वाली जिंदगी गुजार रहे होते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखिए जिंदगी में ना एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है इज्जत इज्जत की जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा आता जाता रहता है आप ये पाकिस्तानी जनरल मेरे ख्याल में मेरे से सौ गुना अमीर होंगे सौ क्या हजार गुना अमीर होंगे राइट right? पर पैसा का को कोई फायदा नहीं है क्योंकि जैसे जिंदगी खत्म होता जाता है पैसा की कमी भी कम कम होती है और इज्जत जरूरत है इज्जत की जरूरत है लुक आई एम एन आर्टलरी मैन और थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव लिव विद एक मोटो सर्वत्र इज्जत तो इकबाल ठीक है ना जहां इज्जत नहीं है और इकबाल नहीं है वहां जीना भी नहीं है पहली बात दूसरी बात है हमारा जो आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्मा और ये जो है मैं जब सत्रह साल का था जब ये मोटो हम इंडिया इंडिया का भी मोटो यही है हमारा कैप बेड्स के ऊपर ये मोटो खुदा हुआ होता है तो तब से लेकर अभी तक अभी आई एम सिक्सटी सेवन राइट आई एम टॉकिंग पास्ट हाफ अ सेंचुरी आई हैव लिव्ड विद दिस मोटो हाउ कैन आई लिव विद एनी अदर मोटो एंड इन दिस मोटो मनी इज जस्ट अ मीडियम टू लिव व्हाट यू हैव टू डू इज गेट यू नो डू गुड टू पीपल abhi i'll take my own example after retirement i have joined the indian institute of technology madras incidentally indian institute of technology is the best institute in india it's the number one ranking institute for the past 3 years and i teach children who are doing my children isliye bol raha hu ki hamare bachche hain wo hamara bhavishya hai wo उनको मैं पढ़ाता हूँ वो जो बी टेक स्टूडेंट्स हैं एम टेक स्टूडेंट्स हैं पी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करता रहता हूँ उनको 
राइट मैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उनको बहुत उत्सुकता होता है हमारा फौज के बारे में आर्मी के बारे में और आई डू दैट आई नो आई आई टीच देम एक देर इज नो बेटर थिंग टू डू इन लाइफ देन यू नो टीच गिव इट बैक टू योर नेक्स्ट जनरेशन राइट एंड दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मनी मेरा एक नॉर्मल होंडा सिटी है जो आम नागरिक के पास होता है मैं खुद ड्राइव करता हूं मैं ड्राइवर रख, मैंने ड्राइवर रखा ही नहीं राइट right? क्योंकि खुद ड्राइव करता हूं तो फिजिकली फिट भी होता हूं राइट right? अब मैं अपना काम खुद करता हूं और खुश रहता हूं और यही जिंदगी जो है बहुत लोग मेरे दोस्त ऐसे ही गुजारते हैं कोई थिंक टैंक के साथ है या कोई दे डूइंग सम सोशल वर्क दे हेल्पिंग पीपल आउट सो वी ट्राई इन द इंडियन आर्मी आफ्टर रिटायरमेंट टू डू समथिंग बैक फॉर द सोसाइटी दैट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ रेस्पेक्ट जी सर आप ठीक कहते हैं आप ही की तरह आ, मैं दावे से कह सकता हूं कि छः सात भारत के रिटायर्ड आर्मी जर्नैलों से मेरी आ, इसी तरह न्याजमंदी है दोस्ती है और मैं उनको इतना डाउन टू अर्थ पाता हूं इतना हम्बल पाता हूं कि मेरी आ, इच्छा होती है कि दुनिया में आप जैसे बड़े लोग इसी तरह ही बिहेव करें हती कि कैनेडा में सर मेरे दो आर्मी रिटायर्ड जनरल्स वो एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों का सर इंटरेक्शन होता है उनसे सलाम दुआ होती है एक इवन यूएस के एक रिटायर्ड जनरल है तो दे ऑल आर प्रोफेशनल लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से डिफरेंट स्टोरीज हैं सर ये भी बात बताइए कि जिस तरह हम डायरेक्ट इंटरफेरेंस पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिक्स में देखते हैं आज भी जनरल आसिम मुनीर ने वो एक कोई कॉन्फ्रेंस थी उसमें बातचीत करते हुए बड़े सख्त अल्फाज बरते और इमरान खान भी ऐसी हस्ती हैं वो भी अपने इकतदार के लिए अपनी पावर के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं आई हैव टू बी फेयर तो कभी भारत में आपने इतने साल सर्व किया जैसे इंदिरा गांधी जी का वो ज़माना था एमरजेंसी वाला कभी आर्मी के अंदर ऐसी सोच पैदा हुई कि ये गलत कर रहे हैं पॉलिटिशन क्या आपका सर वो ऑब्जर्वेशन रहा इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए मेरा ये विश्वास है कि इन डेमोक्रेसी द सिविलियन इज ऑलवेज राइट इवन इफ इज रॉन्ग एंड द आर्मी मैन इज ऑलवेज रॉन्ग इवन इफ इज राइट ओके द आर्मी मैन इज सपोज टू डिफेंड द नेशन दैट्स वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू so there is a uh, you know constitutional authority embodied in the constitution of india which is supposed to look after the nation and run the nation that's called the executive hum sab sunte hain ki you know the executive and the legislature and the judiciary are the three like legs of a country usme army ka role nahi hai the army's role is to ensure that all these three are strengthened so that the country is strengthened right maine apne zindagi mein bahut jagah elections bhi conduct kiya hai to ensure that elections are conducted in a free and fair manner and everyone is able to exercise his franchise etc 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 why because the Uh, the constitution has to be upheld and the constitutional principles of every citizen rights of every citizen have to be upheld we are not serving the country you know what what is serving the country it is serving the weakest citizen of your nation when you go and save a person who is drowning during disaster relief or help someone in a difficult situation that is the most important thing which can happen in your life right i have never felt uh, i have been in you know jnk i have served in the northeast 
I have served in uh, many difficult areas. I have never felt the need that to think that the you know the political class is doing something wrong. Right? We leave it to them to do the right thing. After all, they've been elected by their constituencies and uh, elected by their uh, people. Right? The people of India have elected them, and they are answerable to the people of India. I am not answerable to the people of India. I am answerable to the elected representative of India. Right? We should have this very clear. And of course, the Indian uh, Constitution has got no rule for military law or military, uh, you know, takeover and all that. And we never thought of it. We never think of it. Even when we go for aid to civil authorities, we work under the uh, rules and regulations and the laws of that state, the local, and of course the central laws and our own army act. Would that thing we never cross? We feel that unless we uphold these things, our nation can't progress. And that is how our nation has progressed. If we had, if anyone in the Indian Army, at some point of time before, had done something like what uh, has happened in Pakistan, um, well, we would have been another Pakistan, and we would have probably been broken up far earlier. Because you, you will agree with me. कि इंडिया जितना डाइवर्स कंट्री है, राइट लैंग्वेजेस, रिलिजन्स, एथनिसिटीज, कल्चर्स, राइट वी कुंट हैव इफ द आर्मी हैड डन एनीथिंग इन बिटवीन आई एम शर वी वुड हैव ब्रोकन अप जी सर आपने बड़ी अहम बात की आपने कहा कि अगर इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान आर्मी की तरह बिहेव किया होता तो फिर इंडिया भी टूट चुका होता जिस तरह पाकिस्तान टूट चुका है एक बार तो बहुत बुरी टूट हुई वहाँ पे 1971 की तो सर हम अगर 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस और उसके साथ ही बंटवारा इंडिया का देखें तो जो इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी की लेगेसी थी जो तरीक़ाकार था वो तो ब्रिट्स का तरीक़ाकार था क्या कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने ही देश को फतह करने के रास्ते पर चल निकली और तोड़ने के रास्ते पर चल निकली और भारत की आर्मी बिल्कुल प्रोफेशनल बुनियादों पे आगे चली जबकि पीछे से जो लेगेसी थी जो हेरिटेज थी वो तो एक थी इसका क्या सरकार नजर आता आपको सी इसका कारण बहुत सिंपल है पाकिस्तान uh you know became a state with an ideology you know, the ideology uh, the islam as the fundamental basis for instituting a nation became the ideology and the pakistan army took to this ideology and took took it far beyond right abhi to agar unka motto dekhiye jaise you know They talk of jihad, Haan, jihad fi sabil Allah, right. fi fi sabil Allah. So their whole ideology was different. The moment you start, and of course Ziaul Haq took them to another level of uh, ideology and you know, radicalization. From ideology, he took it to radicalization. So when you start seeing things on those terms, uh, then you lose sight of being a good. national and then you start uh, you know looking at you know something beyond being uh, you know building a nation um so that is why i think pakistan went that way and the fact that all their politicians also uh, did not have uh, anything beyond the ideology how to build the nation they didn't have जी टुडे अगर आप उन दिनों में का भारत देखोगे तो वी हैड ग्रेट पॉलिटिशियंस ग्रेट स्टेट्समैन लाइक वे कॉल राधा कृष्णन सर्वेपल्ली राधा कृष्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट इनका सोच अलग था राइट इनका सोच सबको अब्दुल कलाम आजाद राइट ऑल दीज पीपल इनका सोच अलग था राइट एंड 
the composition of the army was also quite secular by nature in fact the army even today is the most secular uh, you know institution in the country right for us we have no other uh, thinking other than the duty and your army and uh, you know allegiance to the nation uh, state and the nation you know religion in this whole story religion is only you know for uh, certain purposes so the thinking is different and when you have a set of weak politicians like you had in pakistan right who were not doing the right thing who collapsed and you had a strong army uh, ideologically motivated they had to take over and once they took over they had to break it i mean that is uh, given aap dekhiye kahin bhi jahan bhi army rule hua hai wo duniya mein it has always led to a problem end result has not been great right and of course the problem between east pakistan and uh, west pakistan before 71 uh, there are other issues uh, but the army was the one which actually broke the country if there's one institutional blame in the in pakistan it is the army and on the other hand if there's one of the insti- one of the institutions which held india together it is the arm, arm forces you see uh, we also had problems in the northeast abhi tak problems hain aaj ke din manipur mein problems hain aur wahan bhi people come to the army for help nishpakshata ke liye and you know for helping people out they trust the army this is a matter of trust यही बात जो मैंने बोला कि भाई देखिए उनके जितने पाकिस्तान आर्मी के चीफ्स हैं वो अपने देश में नहीं रहते बाहर रहते हैं हम तो अपने देश में ही रहते हैं बाहर नहीं रहते यही फर्क है बल्कि अब तो सर ये हो गया कि आर्मी के जितने पाकिस्तान के जर्नैल हैं और खास तौर पर जो कंट्रोवर्शियल और ऑफ कोर्स वो चीफ द आर्मी स्टाफ जी हैं वो अब बाहर कम महफूज हैं बिकॉज अगर मैं आपको दावे से कहता हूँ कैनेडा में Uh, कोई आर्मी चीफ आ जाए तो यहाँ कनाडा में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो पीटीआई के लोगों का ज्यादा है क्योंकि पीटीआई इज वेरी पॉपुलर आउटसाइड पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा जनरल बाजवा के लिए फॉर इंस्टेंस या इवन जनरल आसम मुनीर रिटायरमेंट के बाद आए इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी रेस्टोरेंट में जाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना मैं पाकिस्तानी नहीं कहता इवन किसी वेस्टर्नर रेस्टोरेंट में अगर ये गए वहां पर कोई ना कोई पाकिस्तानी तो खाना खा ही रहा होगा ना इनके लिए मुश्किल अब मुझे यूं लगता है कि शायद पाकिस्तान में इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी आने वाले दिनों में बिकॉज दैट्स आर्मी गैरिसन स्टेट यहां इनके लिए ऑलमोस्ट वेकेशनिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इनके बच्चे बच्चे रहते हैं हर एक के रहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं होती बच्चों को विजिट करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो ये जो सिचुएशन है सर ये बड़ी अलार्मिंग है आप कैसे देखते हैं लुक आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान के अंदर भी रह सकते हैं क्योंकि उनका जितना दौलत कमाते हैं इनके जो मिलिट्री बिजनेस रहते हैं वो ये बाहर ले जाते हैं तो अंदर तो होता नहीं कुछ अंदर दो तीन इनको वैसे भी ऑफिशियली चार प्लॉट मिलता है एक लेफ्टिनेंट जनरल को उधर हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिलता राइट मैं आपको कंपैरिजन के तौर पर बता रहा हूँ और हमें जरूरत भी नहीं है हम खुश हैं जो हम गवर्नमेंट हमें देता है वी आर वेरी हैप्पी राइट वी ओनली गेट थ्री बेडरूम फ्लैट or a four bedroom flat for if you pay for it right we can we, we get an option to own one on payment right out of our retirement fund well well they get four flats we know that then they sell it off and they're into businesses and all that aur aajkal youtube mein bahut log aake ye iske bare mein zikr kar rahe hain ki kitna paisa ye exchange bhi hota hai तो ये पैसा अंदर तो रखते नहीं है तो ये बाहर ही होता है तो तो ये बाहर ही जाना पड़ेगा इनको तो वट एवर दे वॉन्ट टू डू दैट मनी तो मैंने सोचा आज तक कि इनको अंदर रहना प्रॉब्लम है क्योंकि इनको दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज राइट एंड सम वन विल डू अ मेन आइन ऑन देम एनी टाइम तो आई थॉट इट इज इजियर फॉर देम टू गो आउट एंड लिव अ लाइफ ऑफ इन इनकॉग्नेटो पर जो अभी बाजवा साहब के साथ हुआ है ये बाकियों के साथ भी हो सकता है कल के दिन तो ये जाए तो जाए कहा 
मैंने सुना एक कयानी साहब हैं वो मेरे को किसी ने बताया कि भाई इसने एक टापू ले लिया ऑस्ट्रेलिया के पास और वो द्वीप में रहते हैं तो ऐसे ही इनको दे हैव टू सर्च सम प्लेस के जहां कोई चारों तरफ कोई ना हो और दे कैन गो एंड स्टे इन सेल्फ क्रिएटेड जेल और वन थिंग फॉर श्योर इफ यू गो दिस आई हैव आई एम वेरी क्लियर that if you go and introduce yourself as a pakistani general in any public gathering in which you don't know uh, you might have to face some funny situations you know some demeaning situations that i am very clear and if i go as a indian general in public and say i am from india and this is what it is i will be honored तो सर आखिर में हमें यह भी बताइए कि ये जो इतनी जंगें इन्होंने इम्पोज की भारत पे और इन्होंने कुछ नहीं सीखा पहली जंग हारे दूसरी हारे तीसरी हारे ये मैं नहीं कह रहा सर ये खुद पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स कई अपनी किताबों में लिख चुके हैं अपने टीवी वी इंटरव्यू में कह चुके हैं जनरल असगर खान की एक ऐसी ही इंटरव्यू के क्लिप्स वायरल रहते हैं तो ये कभी पाकिस्तानी आर्मी जर्नल भारतीय आर्मी जर्नलों से इंटरेक्ट नहीं करते क्या उनसे सीखते नहीं क्या उनसे प्रोफेशनलिज्म और ऑनेस्टी का जो सबक है वो नहीं सीखते या ये फिर अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने आप को शेर बहादुर कहते हैं और फिर जंगें भी लूज़ करते हैं और ये सिर्फ मैं आई हैव टू बी फेयर मैं पाकिस्तान आर्मी के जर्नलों की बात नहीं करता पाकिस्तान का जनरल माइंडसेट भी यही है ओवरऑल माइंडसेट भी यही है यानी जो जनरल्स का माइंड है वही पाकिस्तान की जनता का जनरल माइंड है तो सर आप इस एस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं देखिए आई गिव यू समथिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस पंद्रह साल टू थाउजेंड सेवन के बाद है हम गए थे यूएसए एक कोर्स करने इन नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल वहाँ एक पाकिस्तान उन दिनों में मैं ब्रिगेडियर था और पाकिस्तान आर्मी का भी एक ब्रिगेडियर आए थे वहाँ कोर्स करने क्योंकि इट वाज इंटरनेशनल कोर्स दे वर यू नो स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर थर्टी फोर्टी कंट्रीज तो वी मेट टीच अदर एंड विशेड यार देखिए इस माहौल में आके हमें लड़ने की जरूरत नहीं आपके और हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं ये देश का प्रॉब्लम है हम कोर्स करेंगे और जहां तक हो सके इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिर शांति रखेंगे तो हमने शांति रखा और हमने अपना कोर्स किया वो अपना कोर्स कर रहे थे पर धीरे 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 थोड़ा दोस्ती भी हो गया क्योंकि बादशाह साथ साथ बात करते थे वगैरह वगैरह then i realized that this man he is more interested in drinking he is more interested in going to night clubs and you know bagara 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 so ye mere liye thoda ajeeb laga it's not that one doesn't drink or socialize and all that we really do that but iska thoda shock alag tha phir maine ek aur hamara uh, uh, colleague tha jahan us इंस्टीट्यूट में कोर्स का कर रहा था उससे अगले दिन पूछा भाई ये क्या है ये ऐसे जितने पाकिस्तानी यहाँ है ये उनका यही रवैया है एंड आई एम टॉकिंग ऑफ टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सिक्स वेन यू नो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स नो टू मच टू यू एस ए टू डू कोर्सेस there were a lot of pakistani officers were getting trained there so we were the early you know uh, the when the strategic partnership between india and uh, uh, usa started opening up we were the first lot of people to go and do some training and co- training courses there and we were only two indian officers in that uh, establishment there were about more than 8 uh, to 10 pakistani army officers and uh, our thing was that these people lived a different life altogether we went there to learn we went there to do something this that to doing something else so uh, you know that told me the character of all these people right uh, a lot of things in their uh, system are are guaranteed for them so the need to be so professional is not there now if the leadership of a nation and the army is not professional they will lose in the battle 
there's no two ways about it that is why they have lost from then to now okay uh so that's how it is that's how i uh, read pakistan army and i don't think they'll get out of it because uh, the once they cross a particular level the other things of life the goodies of life are far too easy for them aur agar main equivalent do to agar aap zyada chocolate kahoge to ek din diabetes aa hi jayega aapko ji theek kehte hain aap सर हम बहुत आखिर में आपके यूट्यूब के चैनल के कॉन्टेक्स में भी कुछ थोड़ी सी बात करना चाहते हैं गनर्स शॉर्ट के नाम से आपने एक बहुत बढ़िया चैनल बनाया है और अब अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारते हुए जैसे आपने कहा कि आईआईटी के साथ भी आप एफिलिएटेड हैं अपना लिखने पढ़ने का काम भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और आपकी बहुत गहरी नज़र है और मुझे भी ऑनर मिला कि दो बार मैं आपके गनर शॉट में एज ए पैनलिस्ट आपके साथ बातचीत की तो सर आ, आ, हम आ, आपके साथ होते हुए अपने सब्सक्राइबर्स जो हमारे हैं टेक टीवी के और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें और मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा आपके चैनल की ताकि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत ही क्वालिटी डिस्कशंस आप वहाँ पे कर रहे हैं तो जो बातें सर आज हमने की अगले शोज में मैं आपसे जब रिक्वेस्ट करूँगा तो हम और इंटरनेशनल सिनेरियो पे बड़े बड़े अहम इश्यूज जो हैं दुनिया के चाइना के इश्यूज पे और चाइना वेस्ट की जो टेंशन है इस पर बातें करेंगे और पाकिस्तान पे कितनी कम बातें कर सकते हैं वो तो नहीं नहीं पाकिस्तान से ये आपने सही बताया मैं आपको दो मिनट में जी जी मैं चाहता हूँ कि आप कंक्लूड कीजिए देखिए हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेटेजिक चैनल है वगैरह वगैरह बट uh, मैंने महसूस किया कि कोई ऐसा चैनल नहीं है विच कैन गिव प्योरली प्रोफेशनल एंड ओपिनियन एंड डिस्कशन एंड क्वालिटी डिस्कशन ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स तो इसीलिए मैंने ये गनर शॉर्ट चैनल शुरू किया तीन महीने पहले शुरू किया उससे पहले मेरा एक वेबसाइट है गनर शॉर्ट करके डब्ल्यू 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 गनर शॉर्ट डॉट कॉम जिसमें मैं आर्टिकल्स लिखता था और लिखा हूँ ओवर अपाउट एट हंड्रेड आर्टिकल्स लिखा हूँ आई रिटर्न ऑन ऑल things china pakistan uh, defense procurement international affairs everything i've covered a uh, lot of articles and over 3 million people have seen my articles and it was being viewed in over 80 countries but ye gana short jo maine shuru kiya uh, ye shuru kiya in hindi and english so that i can reach our aam public aur unko pata na batana chahta hu main how india is rising what are the problems india is going to face what are the adversities india has to counter aur khas karke hamare sath jo problem china ke sath ho raha hai uske bare mein zyada batana chahta hu sabko kyunki india mein har ek aadmi pakistan ke upar expert hai wo expertise china ke upar nahi hai और हमारा जो आगे जाके हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली चाइना है और चाइना को परखने के लिए और उसको विश्लेषण करने के लिए उसको यू नो टू डू एवरीथिंग आई आई एम मोर चाइना फोकस ऑन दैट चैनल ऑफ कोर्स आई गो लॉट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज आल्सो लाइक इससे पहले ही मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा था किसी और एक दोस्त के साथ ऑन माई चैनल कल हमने बात किया था फूड सिक्योरिटी इन चाइना तो आई एनालाइज ऑल दिस in a professional manner with other professionals and uh, put it across in hindi jitna hindi hame aata hai right and uh, i put it across in uh, to our public because uh, jab tak hamara awam ko aur uh, hamara people don't realize the implications of uh, all this we will not progress and my request jo internationally aapko dekh rahe hain right i want more international audience so that we know and one of the reasons why i started this is ya logon ke andar ye ke you know uh, thinking hai ki china is a very strong nation and india is not that strong aur unka comprehensive national power zyada hai wagara wagara ye mera manna nahi hai india has got hidden strengths which many of very often we don't realize and unless we actuate those strengths and we have confidence in ourselves that we can handle a bigger neighbor like china 
we will not rise as a nation right and india must rise for a balance in this world because the uh, the culture and the heritage of india has a lot to offer right uh, to the world and we also have a lot to take from the world in uh, absolutely uh, you know non violent manner and i think india has got tremendous soft power which is lying untapped and after having you know dealt with hard power throughout my life for 40 years i've just started this journey of stuff power to the youtube and gana shot par aap se baat hi hoti rahegi main aapko takleef deta rahunga aapka samay leta rahunga aur ye hamare liye badi hi khushi ki baat hogi ki hum aapke deep analysis as we heard today hum aane wale dino mein bhi sunen bahut bahut i must thank you before i sign off बिकॉज फाइव ईयर्स बैक मैंने आपको और तारिक फतेह साहब को देखा था पहली बार यू नो बात करते हुए एंड आई वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस बाई बोथ ऑफ यूर बोथ ऑफ यूर टॉक एंड एवर सिंस देन आई हैव बीन रेगुलर ऑफ टैग टी वी एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर चैनल एंड आई डू विश यू नो मेनी पीपल मोर वॉच ताहिर गोराज चैनल because he talks fundamental sense and with a lot of balance and all the best and uh, yeah we will continue this uh, you know dialogue in different forums thank you very much sir bahut bahut dhanyawad aapka bahut bahut shukriya thanks a lot aapne baat hi suni lieutenant general retired uh, pr shankar sahab ki aur uh, is baat cheet mein jis tarah unhone pakistan ke jurnalon ki surat e hal वाजे की वो वाकई ही एक लम्हा फिक्रिया है आने वाले दिनों में हम जनरल पी आर शंकर साहब से और भी बातचीत करते रहेंगे आप इनका यूट्यूब चैनल गनर शॉर्ट सब्सक्राइब कीजिए और इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसके साथ साथ आप टैग टी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डोनेट के बटन को इसी यूट्यूब के चैनल पे जो डोनेट का बटन है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पे के ज़रिए पेट्रियॉन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आज की बातचीत मेरे साथ और जन साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद subscribe tag tv youtube channel and press the notification button